bland annat så fant med två nya arter av tanglopper på brygga ut förbi dykkeklubben i Haugesund. <laughs> då har vi fått in i soffan Katrine Kongshavn du är er överingenjör vid UIB och eh Harbunsfauna alltså fortell lite om artsprojektet som du jobbar med. Ja, det är er ett et projekt som har gått fra 2019 til 2022, og vi har rett og slett studert som finns på grunn harben, det vil si ned til cirka 40 meter langs hele kysten av Norge. Og det man har sett på er art, hvilke arter som finnes, og hvordan utbredelsen deres er. Det høres ut som et veldig stort felt å ta tak i. Ja, det man har varit väldigt mycket på fältarbete. Det följer då. Eh noe som har varit väldigt käckt. Eh och man har eh, man har så långt registrerat över 6000 museumsprover in i detta projekt då. Så det er navngitt så identifierat. Så det det är er ett ganska stort projekt ja. Mm. Så då är er det så man går in på speciella artsgrupper här man eh, prövar få ett överblick. Ja, man har haft speciellt fokus på tre av de grupperna som var väldigt dåligt känt. Eh, så man har sett extra mycket på mosdyr eller bryozoa, eh, sekdyr, askidiasea och eh, svamp på Ja. Och eh, de er grupper där det är er väldigt lite eller ingen taxonomisk kompetens i Norge eller folk är er på väg att pensionera sig eller har pensionerat sig. Så där har vi försökt att få den kunskapen in i staben på museerna och vidare till nästa generation genom att ha en del masterstudenter på projektet. Så kompetenslyft eller alltså ja. er en del av målet här. Absolut. Mm. De tre grupperna du beskrev för oss icke biologer <laughs> bara allmänt marinbiologi intresserade men också var prova beskriva dem vad slags typ arter är er det här? Er det noe jeg kan se? Ja, så sektdyr det har varit en del i media i det siste når de har snakket om havnesby. Det är er en av disse her artene som er kolonidannerne. De kan, det finns ganske mange arter, og de kan vokse i koloni eller de kan være enkeltstående. Men en del av de er potentiellt problematiske, sånn som den här havnesbyen. Så därför är er det lite viktigt både att finna ut vad man har per idag och och följa det vidare utöver i alltså kunna spora utbredelsen då efter kvart som det etablerar sig. svamp är er ganska primitiva organismer som filtrerar så de sitter i ro och gör sina ting. men de är er vanskliga att bestämma. Du måste gärna in och se på detaljer på skelett på en del av det för att kunna se si kassarte. Så där är er det en del med inte vet framdeles. Och på mosdyr, de är er ju ett sånt kolonidannandyr, väldigt små, växer gärna i mattor på tare eller på på brygga eller på en båt. Eh där och man har en någon 300 några arter och vet fortsatt ganska lite om en del av det och där är er det också någon potentiellt invaderande arter som man gärna vill veta om med kom hit och i tillfälle hur de de uppför sig hmm. när de först dukar fram. Ja, det är er klart. Uh, uh, er det arter här tror du som är er nyupptagna alltså nya för vetenskapen eller nya i Norge? Uh, man har inte nog nya för vetenskapen helt säkert ända. Uh, men uh, man har funnit en del uh, arter som är er nya för Norge i projektet. Totalt 16 i uh, en del olika dyrgrupper då. Mm. Så bland annat så fant med två nya arter av tanglopper på brygga ut förbi dykkeklubben i Haugesund. <laughs> där satt de och väntade på att någon skulle komma och se dig. Så där är er, där är er absolut mycket nytt att upptäcka. I tillägg så har man gjort mycket genetisk arbete som en del av detta här strekkodebiblioteket över arter i Norge, Norbol. Ja, där ser man i alla fall 18 tillfällen av att det som har ett namn kommer ut som en art när du ser på det. De är er mer än en art. Okay. <laughs> Så där där må någon jobba en del. 
Du ser projektet har nog in i sitt sista år ska du se si, som helt på landet här anser du det som vellykket? Det uppnådde ja. det det ni vill. Absolut. Vi har som alla andra varit lite begränsade av covid och en del andra ting som har skett. Men jag vill absolut säga si att det har varit ett vellykket projekt. Vi har fått väldigt mycket spännande resultat. Spännande. Tusen tack för att du tog dig tid att snacka med oss Katrina.